ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനും എറണാകുളത്താണ് ഇവിടെ എടപ്പള്ളിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാനിന്ന് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഏകദേശം ആറര കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എടപ്പള്ളി ഹൈസ്കൂൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനടുത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് കളമശ്ശേരിയിലാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ദൂരമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം നോർത്ത് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എടപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി സൗത്ത് കളമശ്ശേരിയിൽ കുസാറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഈ കഥകളി പ്രതിമ ഇവിടെ വളരെ ഭംഗി മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വർഗീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വർഗീസ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഗാർഡനറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇല്ല ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഥകളി പ്രതിമ നവീകരിക്കുന്ന ജോലി അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനം ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഞാനിപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെത്തി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ അഞ്ച് മണി തുടങ്ങി ഏഴര വരെയാണ് ഇവിടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദർശന സമയം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴര കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരുമൊക്കെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കാണ് അടുത്ത ദർശന സമയം മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരു കൊട്ടാരമാണ് എടപ്പള്ളി രാജവംശത്തിൻ്റെ കീഴിലെ കൊട്ടാരം ഇവിടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉള്ളിൽ തേവാരപുരയിലാണ് ഈ മഹാഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഇതൊരു ബ്രാഹ്മണ രാജവംശത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എടപ്പള്ളി മഠം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ മഠത്തിൻ്റെയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും പുറം കാഴ്ചകൾ കാണാം ദർശന സമയം രാവിലെ അഞ്ച് തുടങ്ങി ഏഴര വരെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് നിന്ന് തൊഴാവുന്നതാണ് പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇവിടെ മുണ്ടുടുത്ത് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ മുണ്ട് കരുതിയിരിക്കുക വൈകുന്നേരം അതേപോലെ അഞ്ച് തുടങ്ങി ഏഴര വരെ പുറത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ദർശനമുള്ളൂ ഇവിടെ ഉദയാസ്തമന പൂജ വളരെ വിശേഷമാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ കൂട്ടപ്പ വഴിപാടും അതേപോലെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നാളികേരം ഉടയ്ക്കുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിപാടാണ് ഇവിടെ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം ഇവിടെ നല്ല 
പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കുറച്ച് പ്രാവുകൾ പക്ഷികൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു കാവുണ്ട് നല്ല പച്ചപ്പാണ് നല്ല കുളിർമയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേരവംശത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ രാജാവിന് അദ്ദേഹം ഭൂമി പല രാജാക്കന്മാർക്കും പരി നാടു നാടുവാഴികൾക്കും പതിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായി അങ്ങനെ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതാപശാലിയായിരുന്ന ഒരു നമ്പൂരി ഒരു പൂജാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജവംശം എടപ്പള്ളി രാജവംശം ഉദയം കൊണ്ടത് ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആ പോകുന്ന അമ്മ എനിക്ക് ഈ പ്രസാദം ഭഗവാൻ്റെ കൂട്ടപ്പം കൊണ്ട് തന്നു അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ടേസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ്റെ പ്രസാദം ഉണ്ണിയപ്പം തന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് എടപ്പള്ളി മഠത്തിൻ്റെ പഠിപ്പുര വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് നിറച്ച് കൊത്തുപണികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് കൊത്തുപണികളാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വേറൊരു എൻട്രൻസാണ് പടുപ്പുരയിൽ നിന്നുള്ള എൻട്രൻസ് എ ഡി പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിലാണ് ഈ എടപ്പള്ളി രാജവംശം ഉദയം കൊണ്ടതെന്ന് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലെ ഉത്സവങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഈ രാജവംശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആനയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നു തൃക്കാക്കര ഭാഗത്ത് പണ്ട് 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 കാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്ന് ആ സമയത്ത് ആര്യ സംസ്കാരം കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയ സമയത്ത് ഈ ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും അവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്തുവെന്നും അവർ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവരുടെ ആരാധനാലയം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധമതക്കാരുടെയും ജൈനമതക്കാരുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളെ പള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ വന്ന് അവർ ഈ ആരാധനാലയം ഈ എടപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് എടപ്പള്ളി എന്ന നാമം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥലത്ത് വരണം വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാനും അവ ക്ഷേത്ര ദർശന സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രാവിലെ അഞ്ച് മണി തുടങ്ങി ഏഴര വരെ വൈകുന്നേരവും അതുപോലെ പക്ഷേ ഏഴര കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ഇനി അടുത്ത വേറൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം